వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ బుక్ ఈ అనంతమైన విశ్వాన్ని నడిపే శక్తి ఏది ఆ శక్తి గురించి ఇప్పటి వరకు శాస్త్రవేత్తలు ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయారు అసలు ఎవరు ఈ విశ్వాన్ని నడిపిస్తున్నారు విశ్వం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది ఏమిటి అసలు శాస్త్రవేత్తలు దాని గురించి ఏం చెబుతున్నారు సైన్స్ పరిశోధనలు బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీలు దేని గురించి మనకు సూచిస్తున్నాయి విశ్వంలో ప్రతి వస్తువులో ఉండేదేమిటి అది ఉండడం వలన పదార్థ నిర్మితులు మానగలుగుతున్నాయా అనే ప్రశ్నలు మనకు మనం వేసుకుంటే ఎప్పటికీ సమాధానం వెతుకుతూనే ఉంటాం చివరకు శాస్త్రవేత్తలు చెప్పే సమాధానాలు కూడా మనకు సంతృప్తిని కల్పించలేకపోవచ్చు కానీ అసలు అదేమిటి అది లేకపోతే మనం ఎందుకు ఉండలేం అనే విషయాల గురించి ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఈ విశ్వాన్ని నడిపించే శక్తి ఎలా ఏర్పడిందని మనమంతా ఎలా తయారయ్యమని ఎలా ఇంత పెద్ద విశ్వం ఏర్పడిందో దాని వెనుక ఉన్న శక్తిని మనం ఎలా తెలుసుకున్నామో మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా వస్తువును చూసినప్పుడు మనకు ఏదో ఒక సందర్భంలో అనుమానం వచ్చి ఉంటుంది ఇంతకీ ఆ వస్తువు ఎలా తయారైంది ఏ విధంగా ప్రకృతి ఈ వస్తువులను తయారు చేసిందని మీ ఆలోచన సరైనదే ఎందుకంటే ఈ ఆలోచనే కన శాస్త్రానికి జన్మనిచ్చింది ఇప్పటికీ రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం వరకు పదార్థాలు అణువులతో తయారైనవే అని అందరూ భావించేవారు అదేంటంటే ఏదైనా పదార్థంలోని అతి చిన్న వస్తువు అంతకంటే దానిని చిన్నగా చేయడం అనేది అసాధ్యమైన విషయం చిన్న చిన్నగా పరిశోధనలు చేసిన తరువాత శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించింది ఏమిటంటే అణువు కూడా విభజించబడుతుందని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక సంవత్సరంలో చేసిన పరిశోధనలో శాస్త్రవేత్తలు అణువులోని మూడు కణాలను గుర్తించారు అవే ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్లు వాటితో పాటే ఫుటాన్లపై కూడా శోధన చేశారు వాస్తవానికి ఈ మూడు కణాలు కావు వాటికి ఒక రూపం లేకపోవడమే కాదు వాటిని ఎవరూ విడదేయలేరు కూడా దీంతో క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ రూపు మారుతూ వచ్చింది అలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో శాస్త్రవేత్తలు స్టాండర్డ్ మోడల్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఫిజిక్స్ను రూపొందించారు అందులో ఈ కణాలను మరింత విపులంగా వివరించడం జరిగింది ఈ నమూనా ప్రకారం విశ్వంలోని కణాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి విశ్వంలోని పదార్థాలను నిర్మించే కణాలను ఫెర్మియన్స్ అంటారు ఏవైతే కణాలు బ్రహ్మాండంలోని శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తాయో వాటిని బోరాన్స్ అని అంటారు పదార్థంలోని ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ మరియు న్యూట్రాన్లు ఫెర్మియన్స్లోకి వస్తాయి అందులో ప్రోటాన్ మరియు న్యూట్రాన్లను క్వాక్ కణాలు తయారు చేస్తాయి అదే సమయంలో ఎలక్ట్రాన్లను ల్యాప్టాన్ విభాగంలోకి చేర్చడం జరుగుతుంది క్వాక్ మరియు ల్యాప్టాన్లలో ఆరు వేరు వేరు నిర్మాణాలు ఉంటాయి వాటిని కలుపుకొని ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్లు తయారవుతాయి ఈ కణాలన్నిట్లోనూ ప్రత్యేక సమూహాలు ఉంటాయి అందుకే విశ్వంలోని పదార్థాలను తయారు చేసే క్రెడిట్ వాటికే వెళ్తుంది ప్రోటాన్ మరియు న్యూట్రాన్లు కణంలోని న్యూక్లియస్లో ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ మరియు న్యూట్రాన్లు చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి మనం విశ్వంలో చూస్తే అన్ని పదార్థాలను ఈ కణాల్లో కలిసి తయారు చేస్తాయి ఇది పదార్థానికి సంబంధించిన విషయం పదార్థం ఎలా తయారవుతుంది దానిలో ఏమేమి ఉంటాయని ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్నాం కానీ మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకోలేకపోయింది ఏమిటంటే ఈ పదార్థంలోకి ద్రవ్యరాశి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాటిలో ఉండే శక్తి ఎలా ఏర్పడింది పదార్థంలోకి ద్రవ్యరాశి ఎలా వచ్చింది దానిపై విశ్వంలోని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ శక్తి బలహీన బలమైన న్యూక్లియర్ శక్తి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఎలా ప్రభావం చూపుతాయని తెలుసుకునే ముందు మీకు మరిన్ని కణాల గురించిన సమాచారం ఉండడం ఎంతో అవసరం వాటన్నిటినీ బోసాన్ కణాలు అంటారు ఇవి పదార్థంలో శక్తిని ద్రవ్యరాశిని కలెక్ట్ చేయడంలో చురుకుగా పనిచేస్తాయి మనం గమనిస్తే బోసాన్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది విశ్వంలోని నాలుగు రకాల శక్తులకు కారణమయ్యే కణాలను గాచ్ బోసాన్స్ అని అంటారు పదార్థ ద్రవ్యరాశికి కారణమయ్యే బోసాన్లను స్కల్లర్ బోసాన్స్ అని అంటారు గాచ్ బోసాన్స్లో ఫోటాన్స్ డబ్ల్యూ అండ్ జెడ్ బోసాన్స్ గ్రావిటన్స్ గ్లోన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు ఈ నాలుగు కణాలు నాలుగు రకాలైన శక్తులపై పనిచేస్తాయి ఫోటాన్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ ఫోర్స్పై పనిచేస్తే డబ్ల్యూ అండ్ జెడ్ కణాలు బలహీన న్యూక్లియర్ ఫోర్స్లను అదుపు చేస్తాయి గ్లూ ఆన్స్ శక్తివంతమైన న్యూక్లియర్ ఫోర్స్కు కారణమవుతాయి గ్రావిటన్స్ గురుత్వాకర్షణ శక్తికి కారణమవుతాయి స్కల్లర్ బోసాన్స్లో హిక్స్ బోసాన్స్ అని ఉంటాయి 
అవి విశ్వంలోని ప్రతి పదార్థపు ద్రవ్యరాశికి కారణమవుతాయి ఇక్కడి వరకు మీరు కణాల విభజనను అర్థం చేసుకుని ఉంటారు ఏ కణాలు పదార్థాన్ని రూపొందించాయి ఆ పదార్థంలోని ఏ కణాలు విశ్వంలో ప్రాథమిక శక్తుల ద్వారా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాయి పదార్థాన్ని తయారు చేసే ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ల గురించే మీకు తెలిసే ఉంటుంది అలాగే వెలుతుల నుంచి పూటాన్ల గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది వాటి ద్వారానే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ వెలువడతాయి కానీ మీకు బోసాన్ కణాల గురించి పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ కణాలను ఇటీవలే కనుగోడం జరిగింది ఈ వీడియోలో మనం బోసాన్స్లో గ్రావిటెన్స్ మరియు హిప్స్ కణాల గురించి తెలుసుకుంటాం వాటి ద్వారా మీరు ఫిజిక్స్ని అర్థం చేసుకునే విధానమే మారిపోవచ్చు కాబట్టి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు వీడియోని పూర్తిగా చూడండి హిక్స్ బోసాన్ కణాల్లో ద్రవ్యరాశి రహస్యం హెక్స్ బోసాన్లను అర్థం చేసుకోవడానికి ముందు మీరు ద్రవ్యరాశి గురించి తెలుసుకోవాలి ఏదైనా వస్తువు ద్రవ్యరాశి లేదా శరీర ద్రవ్యరాశి నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటాం ద్రవ్యరాశి మరియు బరువులో ఏ తేడా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా బరువు చూసుకున్నప్పుడు మీ బరువు ఎంతో కొంత వస్తుంది దాన్ని మీరు ద్రవ్యరాశి అనుకుంటూ ఉంటారు నిజానికి అది మీ ద్రవ్యరాశి కాదు అది మీ బరువు భూమి గురుత్వాకర్షణ కారణంగా అది మీకు బరువులా అనిపిస్తుంది అదే మీ బరువు చంద్రుడి పైన పదింతలు తగ్గిపోతుంది మంగళాగ్రహంపై చంద్రుడు కంటే మరికొంత ఎక్కువ ఉండొచ్చు బరువు మారుతూ ఉండొచ్చు కానీ ద్రవ్యరాశి మాత్రం విశ్వంలో ఎక్కడైనా ఒకే విధంగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ద్రవ్యరాశి ఒక స్థిరమైన అంశమని కానీ అసలు ఈ ద్రవ్యరాశి అంటే ఏమిటి అదేమైనా మన శరీరంలోని అవయవాల బరువా లేకుంటే మన శరీరంలోని కణాల బరువా అయితే ద్రవ్యరాశి అనేది ఆ రెండిట్లోనూ ఏది కాదు మనిషి కదలడానికి దేనినైతే తొలగించాల్సి వస్తుందో దానినే ద్రవ్యరాశి అంటారు ఫోటోల్లో ద్రవ్యరాశి సున్నా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ప్రయాణిస్తుంది కానీ పదార్థాలకు ద్రవ్యరాశి ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఒకరిని లాగడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వారు కదలడానికి ఎంత శక్తి అవసరమవుతుందో అదే ద్రవ్యరాశి అనమాట అది భూమి పైన ఒకే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి శాస్త్రవేత్తలు ద్రవ్యరాశిని ఈ విధంగానే లెక్కిస్తారు కొలుస్తారు మనకు తెలిసినంత వరకు పదార్థాలు లెప్టాన్ మరియు క్వార్క్ కణాలతో తయారవుతాయి కానీ వీటిల్లోకి ద్రవ్యరాశి ఎలా వస్తుందనేదే ప్రశ్న పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ థియరీ రావడంతో కణాల గురించి చాలా రహస్యాలను శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకోగలిగారు కానీ క్వాంటమ్ థియరీ సిద్ధాంతం ప్రకారం కణాలన్నింటిలోనూ ద్రవ్యరాశి ఉండకూడదు కానీ లెప్టాన్ మరియు క్వార్క్లో ద్రవ్యరాశి ఉంటుంది ద్రవ్యరాశి లేకుండా క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ వాడినప్పుడు అది సరైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కానీ ద్రవ్యరాశితో లెక్క వేసినప్పుడు విచిత్రమైన ఫలితాలను చూపిస్తుంటుంది అసలు అలా ఎందుకు జరుగుతుందనే విషయం కూడా మనకు అర్థం కాదు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా శాస్త్రవేత్తలకు సమాధానం దొరకదు ద్రవ్యరాశి విషయానికి వచ్చినప్పుడే క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ థియరీ సమాధానం ఇవ్వలేదు అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో పీటర్ హెక్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నారు అసలు పదార్థాల్లో ద్రవ్యరాశి ఎందుకు ఉంటుందనే విషయాన్ని తెలిపే ప్రయత్నం చేశారు ఈ ప్రపంచంలో ఒక ఫీల్డ్ ఉంది అనుకుందాం దాన్నే హెక్స్ ఫీల్డ్ అనుకుందాం ఆ ఫీల్డ్ నుంచి కణాలు ప్రయాణించినప్పుడు వాటిని అడ్డుకున్నట్లుగా ఉంటుంది ఆ అడ్డుగా అనిపించేదే పదార్థం యొక్క ద్రవ్యరాశి అనుకోవచ్చు ఈ ఫీల్డ్లో ప్రయాణించే ఎలక్ట్రాన్ క్వార్క్లకు ఎన్నిసార్లు ఆగినట్లు అనిపిస్తే అన్నిసార్లు అది వాటి ద్రవ్యరాశి అనమాట సాధారణంగా క్వార్క్తో తయారైన కణాలు ఎలక్ట్రాన్ల కంటే బరువుగా ఉంటాయి బోసాన్ల ద్వారానే హెక్స్ బోసన్స్ హెక్స్ అనే కణాలను కనుగొన్నారు ఈ కణాలు హెక్స్ ఫీల్డ్లో ప్రయాణించినప్పుడు ఆ ఫీల్డ్ వీటి కదలికల ద్వారా ప్రభావితం అవుతుంది అప్పుడు కలిగే వైబ్రేషనే హెక్స్ బోసాన్ అవుతుందన్నమాట హెక్స్ బోసాన్ కారణంగానే విశ్వంలోనూ పదార్థాల్లోనూ మనలోను ద్రవ్యరాశి ఏర్పడుతుంది అందువల్లే ఈ కణాన్ని గాడ్ పార్టికల్ అని కూడా అంటారు రెండు వేల పన్నెండు వరకు ఈ కణం తీరీగా మాత్రమే ఉండేది కానీ రెండు వేల పన్నెండు జరిగిన లార్జ్ హైడ్రాన్ కొలైడర్ ప్రయోగం ద్వారా ఈ కణం గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది దీన్ని చూడకపోయినప్పటికీ కణాల్లో జరిగే కదలికలు మార్పుల ద్వారా దాన్ని నిరూపించగలిగారు హిక్స్ బోసాన్లోని బోసాన్ల పేర్లు భారతదేశానికి చెందిన శాస్త్రవేత్త సత్యేంద్రనాథ్ పేరు మీద ఉన్నాయి ఆయన ఐన్స్టీన్తో కలిసి బోస్ ఐన్స్టీన్ స్టాడెక్స్ సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించారు 
ద్రవ్యరాశి కారణంగానే విశ్వం నిలుస్తుందని తెలుస్తుంది క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ దీని గురించి విస్తృతంగా చెబుతుంది కానీ ద్రవ్యరాశి వాస్తవంలో ఏమిటనేది తెలుసుకోవడం మాత్రం కొంత కష్టమనే చెప్పుకోవాలి చూశారు కదండి ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని మాత్రం ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి